যাক আমরা শুরু করি গত দিনে ইলেকট্রিসিটি ড্রপ করার কারণে আমরা শেষ করতে পারছিলাম না আমরা ফাউন্ডেশনে পড়বো আজকে খুব লম্বা একটা ক্লাস হবে আর কি এই শেয়ার সোজা বস দেখো আমরা যে পর্যন্ত গিয়েছিলাম শ্যালো ফাউন্ডেশন আর ডিপ ফাউন্ডেশন ডিপ ফাউন্ডেশনের স্টার্টিংয়ের দিকে ছিলাম আমরা এগুলো সব শেষ হয়ে গেছে তার মানে ডিপ ফাউন্ডেশনের স্টার্টিংয়ে আছি আমরা এই পাইল পায়া ক্যাশন আর কম্পেন্সেটেড ফাউন্ডেশন আমরা প্রথমে পাইল দেখি পাইল হচ্ছে এ সিলিন্ডার স্ট্রাকচার অল মেম্বার কনসিস্টিং স্টিল অর কংক্রিট অর টিম্বার সিলিন্ডার বলতে সরু যে কোনো মেম্বার সাধারণত অ্যাজ লাইক অ্যাজ কলাম কলাম কলামের মতোই ফাংশন ট্রিট করে এবং এটা লং ভিচুটেনাল অ্যাক্সিলে অ্যাক্সিসের প্যারালাল লোড ক্যারি করে লং অ্যাক্সিসের প্যারালাল লোড যেরকম কলামে করে ঠিক আছে এটা যদি আমি একটা কলাম ধরি তাহলে লং অ্যাক্সিস প্যালাল মানে এইভাবে লোডটা বসবে পাইলের লোড গিয়ারিং ক্যাপাসিটিও সেম ইট ইজ ইনস্টল ইন দ্য গ্রাউন্ড টু ট্রান্সফার দ্য স্ট্রাকচার লোড টু সয়েল অ্যাট সাম সিগনিফিকেন্ট ডেপ বিলো দ্য বেস অফ দ্য স্ট্রাকচার আমি একটু স্কিপ করে যাবো আর কি যদি বুঝতে পারলেই তোমরা আমরা ফিগারটা দেখি এটা নিচের অংশটুকু হচ্ছে পাইল নিচের অংশগুলো হচ্ছে পাইল তার উপরে এই অংশটা আছে পাইল ক্যাপ বলি পাইল ক্যাপটা পাইল ক্যাপের কনস্ট্রাকশন হবে স্লাবের কনস্ট্রাকশনের মতো ধরো হ্যাঁ দেখা যায় না তাই এটা এইদিকে নিলে মনে হয় এটা এই যে করোনা দিলে বাতাস পাওয়া যায় না কিচ্ছু খুব গরম লাগে দেখো পাইল ক্যাপের কনস্ট্রাকশন পাইল ক্যাপ পাইল ক্যাপ এই জন্য দেওয়া ধরো দুই তিনটা পাইল বা কলাম এই এক একটা যদি ইন্ডিভিজুয়ালি লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি মানে লোড ক্যারিং করে সেটাকে যদি কম্পোজিট বানানো যায় তাহলে ক্যাপাসিটি বাড়বে এমনি খুবই স্বাভাবিক ধরো তিনজন ইন্ডিভিজুয়ালি এরকম একটা গল্প শুনছে কি বারো নারকেলে তেরো বামনের ঘাড় ভাঙা এরকম গল্প জানো মানে ইন্ডিভিজুয়ালি যদি নেয় তাহলে বারো জন নেওয়ার পরে একজন ফাঁকা থাকবে ধরো বারো তেরো জন মানুষ বারোটা নারকেল তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল নিলে একজন ফাঁকা থাকবে খুব ইজিলি মুভ করতে পারবে কি করছে একজন একজন করে দিছে একজনের ঘাড় ভেঙে গেছে আর একজন নিচ্ছে এরকম মানে এরকমও অনেকটা থিমটা যদি ইন্ডিভিজুয়ালি লোড দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি থেকে যদি একটা এই যে পাইল ক্যাপ দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ক্যাপাসিটি বাড়ে যদিও এটা ফাউন্ডেশনের কোনো পার্ট না একটা কনস্ট্রাকশনটা অনেকটা স্লাবের মতো স্লাবের যে ধরনের ডিজাইন হবে পাইল ক্যাপের ডিজাইনও সেম পাওয়ার ফাউন্ডেশন কখন ইউজ করবো দি সয়েল ন্যাট দ্য সারফেস ডাজ নট হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট বেয়ারিং ক্যাপাসিটি টু সাপোর্ট তার মানে উইক সয়েল যদি হয় সেক্ষেত্রে আমি মানে সারফেসের নিচে সাধারণত শ্যালো ফাউন্ডেশনগুলো সেগুলো ম্যাক্সিমাম আমরা ধরলাম দশ ফিট পর্যন্ত দিতে পারি তো তার নিচে গেলে মানে বেয়ারিং ক্যাপাসিটি যদি এর নিচেও না থাকে খুবই লো হয় সেক্ষেত্রে আমরা পাইপ ফাউন্ডেশনে চলে যাব ডেস্টিমেটেড সেটেলমেন্ট অফ দ্য সয়েল এক্সিস এক্সিড ডলারেবল লিমিট তারপরে আমরা ডি ফাউন্ডেশনে রেয়ার পর ম্যাট যখন কনসিডারেশন করছে মেন মেনলি কনসিডারেশনে আসবে হচ্ছে সেটেলমেন্টটা এই সেটে সেটেলমেন্ট মানে কি একটা অংশ আর একটা অংশ থেকে উপর নিচে হয়ে যাওয়া এটা হচ্ছে সেটেলমেন্ট তো এই সেটেলমেন্ট যদি টলারেবল লিমিটের বাইরে চলে যায় সেক্ষেত্রে আমি পাইল ফাউন্ডেশন সাজেস্ট করব ডিফারেন্সিয়াল সেটেলমেন্ট ডিউ টু সয়েল ভ্যারিয়েবিলিটি নন ইনফর্ম স্ট্রাকচার লোড ইজ অ্যাক্সেসিভ সয়েল ভ্যারিয়েবিলিটি বলতে সয়েলের লেয়ার খুব ভেরিয়াস দেখা যাচ্ছে টপ সয়েল তারপরে সফট আছে তারপরে অর্গানিক ইনার এরকম ভেরিয়াস রিজন থাকে তারপর রকি সয়েল যদি থাকে এই বিভিন্ন সয়েলে ভেরিয়েশন যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা পাইল ফাউন্ডেশন অথবা লোডের ভেরিয়েশন হতে পারে দেখা যাচ্ছে এক এক কর্নারে একশো কিলোমিটার লোড আর অপোজিট কর্নারে দশ হাজার কিলোমিটার লোড এরকম ভেরিয়েশন যদি হয় মানে খুবই ফ্লাকচুয়েট করে সেই ধরনের ক্ষেত্রে পাইল সাজেস্ট করা বেটার কারণ এইখানে মানে এক্সেসিভ সেটেলমেন্ট ডিফারেন্সিয়াল সেটেলমেন্ট বেশি হবে 
একটা থেকে আরেকটা এক্সকাভেশন টু কনস্ট্রাকশন শ্যালো ফাউন্ডেশন অনেক ফার্ম সয়েল আর ডিফিকাল্ট অর এক্সপেন্সিভ দেখা যাচ্ছে রক যেখানে আছে এই ধরনের কেসে দেখা যাচ্ছে শ্যালো ফাউন্ডেশন কনস্ট্রাকশন করতে গেলে একটা বি বিশাল এরিয়া জুড়ে ডাক করতে হয় খন করতে হয় তো সেই এই রকি সয়েল ডাক করা কঠিন সেক্ষেত্রে পাইপ ফাউন্ডেশনে যেতে পারি যেটা ড্রাইভের মাধ্যমে আমরা কনস্ট্রাকশন করে আমরা কনস্ট্রাকশন প্রসিডিওরও দেখাবো লোড ক্যান বি ট্রান্সফার্ড বাই পাইপ টু গ্রাউন্ড বাই টু ওয়েজ দুই সাধারণত দুইভাবে যায় আমরা পাইলের জেনারেল ক্লাসিফিকেশনও বলতে পারি একটা হচ্ছে ইনবিয়ারিং পাইল আর ফ্রিকশন পাইল ইনবিয়ারিং পাইল মানে পাইল তার টোটাল লোডটা ক্যারি করবে এই যে এইখানে সাপোর্ট দিয়ে নট সার্ভিস অফ দ্য পাইল মানে পাশে যে সার্ভিসগুলো আছে এগুলো দিয়ে লোড ক্যারি করবে না ইনবিয়ারিং পাইল মানে ধরো আমরা পেন যদি পাইল ধরি তাহলে পাইলে টোটাল লোডটা ক্যারি করবে এই আমার এই পেনের মাথার উপর যে সয়েলটা থাকবে সেটা আর ফ্রিকশন পাইল হচ্ছে এই পাইলের গায়ের যে ফ্রিকশন ক্রিয়েট হবে ধরো এইদিকে যদি ড্রাইভ করি তাহলে অপোজিট একটা ফ্রিকশন দেবে এই ফ্রিকশনাল ক্যারিং ক্যাপাসিটির উপরে তার লোড টোটাল লোড বিয়ারিং ক্যাপাসিটি নির্ভর করবে এই দুই টাইপের পাইল এখানে ইনবিয়ারিং পাইল দেওয়া আছে দুইটা টিম্বার পাইল ইনস্টিটিউট ইনফোর্স এটা হচ্ছে টিম্বার পাইল মানে আপটার ড্রাইভেন পাইলের এটা হচ্ছে টিম্বার এটা ইনফোর্স পাইল এটা ইনবিয়ারিং পাইল আর ফ্রিকশন পাইল মানে এই এরিয়াটা একটু রাফ সার্ভিস হবে রাফ সার্ভিস হবে এবং এই টোটাল ফ্রিকশন দিয়ে টোটাল লোডের ইকুয়াল হবে টাইপস অফ পাইল মানে ম্যাটেরিয়ালসের উপর ভ্যারি করে পাইলের ভেরিয়েশন কংক্রিট পাইল কাস্ট ইন প্লেস আছে প্রিকাস্ট আর ড্রিল শ্যাফ্ট এবং স্টিল পাইল স্টিল পাইল এইস সিলিন্ডার টেপার্ড পাইল তারপর টিম্বার পাইল এরপরে কম্পোজিট পাইল কম্পোজিট স্ট্রাকচারের নাম সূত্র হয়তো মানে আগে এটা ছিল না এখন রিসেন্টলি ইউজ হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট বা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট স্টিল সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট কংক্রিট এরকম হতে পারে এটাকে কম্পোজিট স্ট্রাকচার বলি মানে একই সাথে দুই ধরনের ম্যাটেরিয়ালসের ইউজ দেখা যাচ্ছে স্লাব হচ্ছে কংক্রিটের নিচের কলাম স্টিলের এগুলো হয় কি সাধারণত কংক্রিট হচ্ছে ইউজ মাস এই টোটাল মাস যদি কমাইতে চাই ইউজ মাস তুমি যখনই দেবা তখন ধরো উইন্ড ফোর্স আর্থকুইক ফোর্স এই ফোর্সগুলোর কারণে ভাইব্রেট করলে তখন আর টলরেবল লিমিটের মধ্যে থাকে না সহজে এক্সিপ করে যায় তো যদি টোটাল বিল্ডিংয়ের মাসটা আমি কম করি ভাইব্রেশনটা কম আসবে কারণ ফোর্সের এগেনস্টে মানে যত বাধা এগেনস্ট ফোর্স যত আসবে এটা কিন্তু টলারেট করে দেয় মানে ভাইব্রেট করে দেয় তো টোটাল লোড যদি কম হয় বিল্ডিংয়ের উপরে তাহলে মুভ করবে কম এই এই থিম থেকে যদি আমি স্টিল পাইল বা স্টিল ভিম ইউজ করি তাহলে টোটাল লোডটা কমে যায় বিল্ডিংয়ে আচ্ছা ফার্স্ট হচ্ছে কাস্ট ইন প্লেস কংক্রিট পাইল কীভাবে আমরা এটা কনস্ট্রাকশন করব দেখো ফর্ম বা ড্রাইভিংয়ে সিলিন্ডিক্যাল কাস্ট ইন প্লেস তার মানে কি ফিল্ডে কনস্ট্রাকশন করা কাস্ট ইন প্লেস কংক্রিট পাইল মানে কংক্রিট কনস্ট্রাকশন করা ফর্ম বা ড্রাইভিং এ সিলিন্ডিক্যাল স্টিল শেয়াল ইন টু দ্য গ্রাউন্ড টু দ্য ডিজাইন ডেপথ অ্যান্ড ক্যাবিটি অফ সল ইজ ফিল্ড উইথ ফ্লুইড লিকুইড ফ্লুইড কংক্রিট তার মানে প্রথমে একটা হলো স্টিলের শেল সেটা ড্রাইভ করতে হবে যে যে গ্রাউন্ডে ধরো একশো ফিট আমি পাইল দিতে চাই বা পঁচিশ ফিট বিশ ফিট যে ডেপথে দিতে চাই সে ডেপ পর্যন্ত স্টিলের একটা শেল ড্রাইভ করে তার মধ্যে ফ্লুইড কংক্রিট তালা ভর্তি করতে হবে দি স্টিল শেয়ার ডাজ নট কন্ট্রিবিউট টু লোড ট্রান্সফার ক্যাপাসিটি অফ দ্য পাইল স্টিলের শিটটা হচ্ছে শুধু ফর্ম ওয়ার্ক হিসেবে কাজ করবে এটা টোটাল মানে পাইলের যে লোড বিয়ারিং এর কোনো ফাংশন হিসেবে ট্রিট ট্রিট করা হবে না হ্যাঁ স্টিল শিট এখন দেখা এটা আমি পরে আসছি দেখেন নিচে লেখা আসছে এটা দুই পার্পাজে হতে পারে যে ফর্ম ওয়ার্ক হিসেবে যেটা আমি তুলে নেব ড্রাইভ করার পরে কংক্রিট ড্রাইভ করা দেখা যাচ্ছে পাঁচ দশ মিনিট বা একটা নির্দিষ্ট সময় কিন্তু সেটা ফ্লেক্সিবল থাকে ফ্লুইডিটে থাকে এই ফ্লুইডিটির মধ্যেই তুলে ফেলতে হবে হার্ড অ্যান্ড ওয়ার আগ পর্যন্ত আর এমন ফাংশন ট্রিট করার কোনো কোনো জায়গায় দেখা যাচ্ছে খুবই পাতলা থিক মানে থিক হচ্ছে স্টিল শিট দিয়ে দিলাম যাতে আর সেটা তোলার দরকার নেই একটা নির্দিষ্ট সময় কিন্তু আয়রন শিট নষ্ট হয়ে যায় পাঁচ বছর দশ বছর পরে তো এই দেখা যাচ্ছে ওটা কোনো লোড বিয়ারিং হিসেবে ট্রিট হবে না কিন্তু কংক্রিটটা যাতে কম্পোজিটলি গ্রাউন্ডের সাথে ইয়ে হয়ে যায় রিজিট হয়ে যায় সেই কারণে ওই স্টিল শিটটা দিয়ে দাও 
এদেরকে দেখো স্টিল শিটের পারপাস আছে ইটস পারপাস ইজ টু ওপেন এ হোল ইন এ গ্রাউন্ড এন্ড কিপ ইট ওপেন টু ফ্যাসিলিটেট দা কনস্ট্রাকশন অফ কংক্রিট পাইল সেম সেম ফাংশন অ্যাজ ফর্ম যেটা আমি আগে বললাম অ্যাটেনটিভ কোয়ালিটি কন্ট্রোল এট গুড কনস্ট্রাকশন প্র্যাকটিস আর নেসারিলি নেসারি টু এনশোর দা ইন্টিগ্রিটি অফ কাস্ট ইন প্লেস পাইল কাস্ট ইন প্লেস এ পাইল এর ক্ষেত্রে সাধারণত যেহেতু নিচের দিকে এটা মানুষের আই ভিজিবল না আমরা কলম কনস্ট্রাকশন করতেছি ম্যাক্সিমাম দশ ফিট পনেরো ফিট এরকম হতে পারে বা বিশ ফিটও হয় কিন্তু একটা পাইপ বিশ পঁচিশ ফিট ইয়ার দেখা যায় পঞ্চাশ একশো ফিট আর নিচের দিকের অংশগুলো দেখা যায় না সেই জন্যে লেয়ার টু লেয়ার কনস্ট্রাকশনের সময় এটা একটু মানে কেয়ারফুল থাকা জরুরি দেখো কি কি সুবিধা আছে ক্যান সাস্টেন হার্ড ড্রাইভিং রেস্ট ইন টু মেরিন অর্গানিজম যদি আমি ফর্ম ওয়ার্কটা রেখে দিই সেক্ষেত্রে মেইন অর্গানিজম বলতে পানির সাথে রিলেভেন্ট যে ফ্যাক্টরগুলো আছে এই ফ্যাক্টরগুলো থেকে সেফ থাকে ইজিলি ইন্সপেক্টেড তারপরে আমি ফর্ম ওয়ার্ক দিয়ে দিলে একটা পাইল আছে শুধু ড্রাইভ করা কোনো ধরনের ফর্ম ওয়ার্ক ছাড়াই যেহেতু আমি ফর্ম ওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি তাহলে বুঝতে মানে পাশের সয়েল ভিতর দিকে চলে আসার সম্ভাবনা কম তাহলে ইজিলি ইন্সপেক্টেড করা যায় লেন্থ ক্যান বি সেম ইজিলি তারপরে আচ্ছা লেন্থটা কন্ট্রোল করা যায় ইজিলি টু হ্যান্ডেল অ্যান্ড শিপ এরপর আসি প্রি কাস্ট ইউজুয়ালি হ্যাভ স্কোয়ার সার্কুলার অক্টাগোনাল ক্রস সেকশন ফেব্রিকেটেড ইন এ কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড ফ্রম রেনফোর্স অর প্রি রেনফোর্স কংক্রিট রেনফোর্স কংক্রিটের নাম শুনতেছি আমরা প্রি রেনফোর্ট এটা আমাদের সাথে পরিচিত না প্রি প্রি কাস্ট কংক্রিট পাইল এটা সম্পর্কে প্রথম বলি প্রি কাস্ট হচ্ছে আগে থেকে কনস্ট্রাকশন করে নিয়ে আসা কাস্ট ইন প্লেস এটা বললাম ওটা আর একটা নাম হচ্ছে কাস্ট ইন সিটু সেটা হচ্ছে ওই পজিশনে আমি কাস্টিংটা করতেছি আর প্রি কাস্ট হচ্ছে অন্য একটা প্লেসে কাস্টিং হবে কিন্তু ওইখানে কনস্ট্রাকশন হবে বা ধরো ড্রাইভ করা হবে বুঝতে পারতেছো ধরো পাইল তো আমি যা লাইক অ্যাস কলাম বললাম তাহলে কলামটা কনস্ট্রাকশন করলাম একটা হচ্ছে ফর্ম ওয়ার্ক আন্ডারগ্রাউন্ড তৈরি করে তার মধ্যে কংক্রিট ঢেলে দিলাম ফ্লুইড কংক্রিট আর একটা প্রিকাস যেটা সেটা হচ্ছে অন্য জায়গায় ওই কলাম শেপটা তৈরি হবে এসে ওইখানে ড্রাইভ করা তবে কাস্ট ইন প্লেস এটা বেটার এই কারণে যে তুমি যখন ড্রাইভ করতে যাবা তো উপর থেকে লোড দিতে হবে আর অলরেডি তার উপর লোড প্লেস করা হয়ে যাচ্ছে তখন কি অনেক সময় ড্যামেজ হওয়ার পসিবিলিটি থাকে এই কারণে কাস্ট ইন প্লেস বাংলাদেশে সাধারণত কাস্ট ইন প্লেস করা সব আমরা শেষের দিকে দেখাবো আর কি ফিগার সহ প্রি স্টেস্ট হচ্ছে আচ্ছা রিনফোর্স এটা দুই টাইপের হতে পারে একটা হচ্ছে রিনফোর্স যেটা সেটা তো আমরা বললাম জেনারেল কংক্রিট থাকবে তার মধ্যে রড থাকবে রিনফোর্সমেন্ট থাকবে আর প্রি স্টেস হচ্ছে এটার মধ্যে রড থাকবে কিন্তু ভেরিয়েশন হচ্ছে এটা এটাকে বলে প্রি স্ট্রেচিং এখন 
যখন লোড আসবে এটা একবারে ডিসকানেক্টেড হয়ে যাবে এটার মধ্যে যেহেতু লোড আছে অলরেডি স্ট্রেস দেওয়া আছে তারপরে লোড দেওয়া আছে পার্ট ইন্টিরিয়র থেকে লোড দেওয়া আছে তাহলে এটা এই ক্যাটাগরিতে আছে এটা নর্মাল ভেন্টিলেশন থাকলে পজিশন দিয়ে একটু মানে এই পজিশনটা স্ট্রেট থাকবে যেহেতু স্ট্রেস অলরেডি দেওয়া আছে ঠিক আছে প্রিস্ট্রেসিং মানে আগে থেকে ওর মধ্যে স্ট্রেস দিয়ে দেয় তারপরে কংক্রিট কনস্ট্রাকশন করা এই দুই টাইপের হতে পারে লাভ হচ্ছে লোডিং ক্যাপাসিটি বাড়বে সেম রড দেখা যাচ্ছে একটা নর্মাল কংক্রিট করলে যে টাইপের লোড ক্যাপাসিটি হবে তার থেকে যদি আমি প্রিস্ট্রেসিং করি লোডিং ক্যাপাসিটি বাড়বে তবে কনস্ট্রাকশন প্রসিডিউর একটু কস্টলি এই হাইড্রোলিক জ্যাক মানে একটা রডকে টান দিয়ে ছেড়ে পায় তার থেকে ক্ষমতা সম্পন্ন জ্যাক হতে হবে সেটা সেটা টানবে তারপর ওর মধ্যে স্ট্রেস ডেভেলপ করবে এই টাইপের যা হোক আমরা প্রি স্ট্রেস আর তাহলে এই যে প্রিকাস্ট কংক্রিট এটা দুই টাইপের হতে পারে প্রি স্ট্রেস অথবা নর্মাল কংক্রিট হ্যাঁ লোডটা ধরো এই পেনের এই মাথায় তুমি ধরে আসো এবার এই মাথায় একজন ধরে টান দিচ্ছ যত যে রিনফোর্সমেন্ট কিন্তু অনেকটা ইলাস্টিক একটা নির্দিষ্ট লিমিট পর্যন্ত এটাকে ডাকটাইল ম্যাটেরিয়াল বলে একটা নির্দিষ্ট লিমিট পর্যন্ত এলংগেশনে যাবে তো আস্তে আস্তে ইলংগেশন হবে ধরো আমি বলে দিলাম প্রি স্টেজ পাঁচশো কিলো নিউটন লোড দেওয়ার পরে ওটা এই সাইডে ফিক্স থাকবে এই সাইডে টানতেছে টানার পরে একটা পাঁচশো কিলো নিউটন লোড ডায়াল গেজে যখন উঠে যাবে তখন এই এই সাইডে স্ক্রু দিয়ে আটকে দেবে মেশিনের সাহায্যে এটা আমরা নিজেরা দেখছি এক জায়গায় এই সাইড ইনস্পেকশনে গিয়েছিলাম এক প্রান্ত ফিক্স থাকবে আর এক প্রান্ত লোড দিয়ে টানবে হাইড্রোলিক জ্যাক দিয়ে মানে মেশিনে মেশিন হচ্ছে হাইড্রোলিক জ্যাক স্টার্ট দিয়ে দেবে অটোমেটিক দেখা যাচ্ছে এখানে আটকাই দিল তারপরে পাঁচশো কিলোমিটার বা যে পরিমাণ লোড থাকবে সেটা ডায়ালগেজ উঠে গেলে ফিক্স করে দেবো তার মানে অটোমেটিক্যালি ওর মধ্যে পাঁচশো কিলোমিটার লোড ক্যাপাসিটি আমি তৈরি করে দিচ্ছি যাই হোক ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ দ্য পাইল আর প্রবলেমস ইন ট্রান্সপোর্টিং লং পাইল কাটিং অ্যান্ড লেনদেনিং তারপরে এইগুলা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ট্রান্সপোর্টিং লং পাইল কাটিং অ্যান্ড লেনদেনিং একটা বিষয় বলে রাখি ট্রান্সপোর্টেশন ঝামেলা কেন ধরো একটা বিম আমি কিন্তু প্রিকাস্ট করতে পারি অসুবিধা হচ্ছে যে ধরনের লোডিং কন্ডিশন থাকবে ট্রান্সপোর্ট করার সময় ওই ধরনের লোডিং কন্ডিশন দিয়ে নিয়ে আসতে হবে বুঝতে পারছো তোমরা অলরেডি জেনে গেছো সিম্পলি সাপোর্টেড ক্যান্টিলিভার এই বিভিন্ন টাইপের হয় না ধরো ক্যান্টিলিভার কোনো বিম যদি হয় তাকে যদি সিম্পলি সাপোর্ট দিয়ে দাও তাহলে সে মাঝখানটি ভেঙে যাবে ক্যান্টিলিভার হয়ে গেলে তাকে যেভাবে হোক ট্রেন দিয়ে এইভাবে নিয়ে আসতে হবে এই জন্যে ট্রান্সপোর্টের সময় ট্রান্সপোর্টেশনের সময় বেশি কেয়ারফুল থাকতে হবে যে ধরনের সাপোর্ট থাকবে কারণ কি ভেঙে যাবে কেন কারণ ক্যান্টিলিভারের মেন রিনফোর্সমেন্ট থাকে উপরের দিক দিয়ে এগুলো তোমরা এখন শিখো না ডিজাইন আমরা শিখে রাখি উপরের দিক দিয়ে থাকে যখন তুমি দুই দিকে সাপোর্ট দিয়ে নিয়ে আসবা এই সাইডে কোনো রিনফোর্সমেন্ট নাই নিচের দিকে টেনশন ক্রিয়েট হবে মাঝখান দিয়ে ভেঙে যাবে সিম্পলি সাপোর্টেড হলে দুই সাইডে দেওয়া যাবে তার মানে যে ধরনের সাপোর্ট কন্ডিশন আছে তোমাকে ট্রান্সপোর্ট করার সময় সেই ধরনের সাপোর্ট কন্ডিশনই দিয়ে নিয়ে আসতে হবে পাইপ নিয়ে আসার সময় যদি সিম্পলি সাপোর্টেড হয় মানে যদি লংগিচুটেলার পাইল হয় তাহলে লং ডিরেকশন দিয়ে নিয়ে আসতে হবে আরেকটা জিনিস করা যায় সব ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে ইউনিফর্ম লোড দিয়ে নিয়ে আসা যাবে কোনো অসুবিধা নাই সব জায়গায় যদি সেম লোড থাকে কোনো অসুবিধা নাই যে কোনো ধরনের ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে এগুলো কেয়ারফুল বিষয় আর কি এটা ট্রান্সপোর্টেশনের সময় কেয়ারফুল থাকা জরুরি ইট ইস হায়ার ক্যাপাসিটি দ্যান টিম্বার পাইল এটা অবশ্যই হবে এরপর আসি স্টিল পাইল ইট কামস ইন ভেরিয়াস শেপস অ্যান্ড সাইজ স্টিল এইস এইস পাইলস আর রোড স্টিল সেকশন এইস পাইল মানে এইস শেপ না কিন্তু একটা নাম বিভিন্ন ধরনের অ্যাঙ্গেলের নাম আছে ডাব্লু সেকশন আই সেকশন এইস পাইল মানে এক ধরনের সেকশনের নাম স্টিল পাইল পাইপ পাইলস আর সিমলেস পাইপ দ্যাট ক্যান বি ওয়েলডেড টু ইল লেন্থ আপ টু সেভেন সেভেন্টি মিটার অনেক বড় লেন্থ কিন্তু দুইশো বিশ তিরিশ ফিটের মতো এরকম লম্বাও হতে পারে স্টিল পাইল দে আর ইউজালি ড্রাইভেন উইথ ওপেন ইন্ডস ইন টু দ্য সয়েল এটা সাধারণত ড্রাইভ করা হয় ড্রাইভ করা হয় মানে এখানে ধরলাম উপর দিয়ে প্রেশার দেওয়া অথবা হাতুড়ি আঘাত দিয়ে আস্তে আস্তে করে ড্রাইভ করা এ কনিক্যাল টিপ ইজ ইউজড হোয়ার দ্য পাইলস হ্যাভ টু পেনিটেড বোল্ডার অ্যান্ড ড্রক সাধারণত নর্মাল শেপ থাকবে যদি বোল্ডার্স বা যদি হার্ড কোনো সয়েলের মধ্যে ড্রাইভ করতে হয় তাহলে শেপটা একটু কনিক্যাল করে দেওয়া একেবারে টপ যে যে মাথাটা থাকবে সেটা 
However, it needs uh, need to be treated before embedded in corrosive environment. The corrosive environment of a business for a dark full marriage unit of the donor pile and drive put aside all a corrosive treatment with the hobby. Oh, shit, still pile and mute. Carnage and a salinity beshi. The groundwater level could be cut. A bird timber pile at a pole is a very good skip for the types of piles to them depends on the following factor. It is important to be the coconut meat pile a type select for work. A Japasta Visha Bolbo, Jacob of Honor construction is why. Eglo Hutch common. Hot type of pile is readily available. Put the Honor construction is why. First, step with Makinta put up the construction material locally available. Conta. Count construction is Shate, locally available materials is Shate, cost depend for cost. Tapore available material, Jacob of Pazai, Oi type of expertise manu Shakan of Pazai. Children get important. যে আগে লোকাল ম্যাটেরিয়ালস দ্বারা হয় কি দেখি যদি না হয় তারপরে বাইরে তারপর লোকেশন এন্ড টাইপ অফ স্ট্রাকচার এবং লোকেশন এন্ড টাইপ অফ স্ট্রাকচার মানে স্ট্রাকচার টাইপ মানে লোডিং কন্ডিশন এটা সব ধরনের স্ট্রাকচার এর ক্ষেত্রে আসবে যেটা বিম হোক কলম হোক পাইল হোক যে কোনো ধরনের হোক তাহলে ফার্স্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে রেডিলি अवेलेबल ম্যাটেরিয়ালস লোকেশন এন্ড টাইপ অফ স্ট্রাকচার তারপরে গ্রাউন্ড কন্ডিশন সয়েল টাইপ সয়েল টাইপের উপরে আমরা শ্যালো থেকে শুরু করে এই সবগুলোতে আসব তারপর আসে কস্ট এগুলো জেনারেল ক্যাটা এবং ডিউরেবিলিটি কত ডিউরেশনের ডিজাইন হবে ডিজাইনের সময় সব ডিজাইন ফর্মুলাতে একটা ফ্যাক্টর এন থাকে এন মানে ডিউরেশন একটা বিল্ডিং যদি 10 বছরের জন্য ডিজাইন করি তাহলে তার যে রিইনফোর্সমেন্ট ক্যাটাগরি হবে 2 বছরের জন্য অনেক কমে যাবে Types of pile construction. Actually, displacement piles are actually non displacement pile. It causes the soil to be displaced readily as well as vertical as the pile shaft is driven or joined into the ground. Displacement pile means the soil is not going to be able to get the soil. Soil is not going to be able to get the digging or the boring. It is not going to be তার মধ্যে স্টিল যে শেপ থাকবে সেই শেপটা প্লেস করে তার মধ্যে কংক্রিট কনস্ট্রাকশন করা আর নন ডিসমেন্টেড পাইল হচ্ছে শুধু ড্রাইভ করা মানে সয়েলটাকে না সরায় উপর থেকে প্রেসার দিয়ে দেখো আমরা দেখি একটা একটা করে ফিগার ডিসপ্লেসমেন্ট পাইল না সরি আমি উল্টা বলে ফেলছি দেখো ডিসপ্লেসমেন্ট পাইল হচ্ছে উপর থেকে ড্রাইভ করা ফলিং ওয়েট ড্রপ হ্যামার আর উপর থেকে প্রেসার দেওয়া এটা যদি লেফট ফিগারটা আমরা দেখি a figure to put the pressure displacement pile money soil take a for a non displacement money soil national can take a boring for a completed pile condition a part of the co replace replacement or non displacement pile the co boring for a Russia eight as in general the key shop jagai the boring for a boring air summary mother to be spring thank you for it what a machine they were not for हैमर दिए के डिग्री टेम आड़ी तुलने नहीं हो तार पर ये जो ही वॉल ये टा हो भी स्टील शेप जेटा हम लोग प्रथम दिए के बोले सिलम तार पर ये इंसिडु कंडीशन है जो दिन सिटो है ताहोले एक है ने कंक्रीट दिया था जो दिन प्रीकास्ट है ताहोले उन ना एक टा पाइल नहीं है शे ये शेप टेन मध्य ये फाकेस्टन ह It is our types of displacement, thin type of the barrett, totally performed, preformed displacement pile, when a totally construction for a thug bay, a tarporation drive for a tarpore who the barrett second case, drive in and cast in place displacement pile, when a passive construction for a second a drive for a tarpore helical cast in place displacement pile, helical displacement pile money. टॉप फेस जेटा, शेटा हेलिकल शेप थक बे, ऐटा के आस्तेस से गुनाह नीचे ड्राइव करा। हेलिकल शेप माने कि स्प्रिंग शेप, ऐटा जो दे आस्तेस से गुड़ा, ताले नीचे दिखे चले जाबे। माथा डा, माथा डा स्टील थक बे, ऐ जे इखाने देखा लम, ऐ जे एक रुको माथा थक बे, ऐटा को जो तुम्हें ड्रिल करा तब देखो टोटली परफॉर्म डिस्प्लेसमेंट पाइल प्रीकास्ट कंक्रीट और स्टील पाइल 
পারফর্ম ডিসপ্লে টোটালি পারফর্ম মানে পিকাস পাইলকে ওখানে এসে ড্রাইভ করা ড্রাইভ এন্ড অ্যান্ড কাস্টিং প্লেস ডিসপ্লেসমেন্ট পাইল মানে প্রথমে স্টিলের শ্যাপ এটা হচ্ছে প্রথম স্টিলের শ্যাপ তারপরে ওর মধ্যে কংক্রিটের কংক্রিট কনস্ট্রাকশন করা এরপর হেলিক্যাল কাস্টিং প্লেস ডিসপ্লেসমেন্ট পাইল দিস টাইপ অফ কনস্ট্রাকশন ইজ পারফর্ম ইউজিং এ স্পেশাল টাইপ অফ অগার অগার হচ্ছে হেলিক্যাল শেপটাকে অগার বলে দিস সয়েল ইজ হাইবার কম্প্যাক্টেড নট রিমুভ অ্যাজ অগার ইজ স্কুড ইন টু দ্য গ্রাউন্ড যদি কম্প্যাক্টেড সয়েল হয় সেক্ষেত্রে আমরা অগার ইউজ করতে পারি যাতে ডিগিং করার এই ঝামেলা না থাকে সেটা তারপরে এই শেপটা প্লেস করা হয়ে গেলে ওর মধ্যে কংক্রিট কনস্ট্রাকশন করা কাস্টিং প্লেস মেথড অফ ইনস্টলেশন এইগুলো দেখলে আরও কি ক্লিয়ার হবে দেখো ড্রপিং ওয়েট আর ড্রপ হ্যামার আমি দুপুর থেকে লোড যেটা দিব ভেঙে ফেলো 
তাহলে কি ফলো করে তাহলে আগে সাপোর্ট দিতে হবে সেখানে ওই জ্যাক করে একটা সাপোর্ট দেওয়া তোমরা দেখবে এই যে গাড়ি চাকা যে সময় রিপেয়ার করে এক ধরনের জ্যাক দেয় না দেখছো তো ওই জ্যাক দিয়ে আস্তে আস্তে উপরের দিকে তুলবে তখন লোড লোডটা টোটালি জ্যাকের উপর চলে যাবে তখন ওটা ভেঙে তারপরে পাস হয়ে যাবে কি করে যাবে দেখো
फोलिंग एंड ऊपर कॉन्स्ट्रक्शन करें ये टाइप ग्रीनेस फाउंडेशन करें कंबाइन फोलिंग एंड बोल दी कंबाइन फोलिंग एंड एक एक पॉइंट ये आगे चल जाओ कंबाइन फोलिंग जो भी प्रोपर्ट मिला है ना क्रॉस करें तो वो लेकिन माने शेप के तरह में किस दौरे शेप की वो ये टाइप तुम बोल दी जाओ जाओ ये जो कंटिन्यूस कैन सी लिवर कंटिन्यूअस इट वाज ऑन ए पाइल आई मीन बफर टाइम में टू देखने जाएंगे फिक्शन पाइल कॉन्ट्रैक्शन पाइल टेंशन पाइल इधर टेलर इधर टेलर है एक बफर एक अंदर जो फिगर है ए जे इधर देखिए तो कोई आमिर जो फिगर टाइप फिगर है ये कौन लिया है ए जे ये वाली स्लाइड तो आमिर ए जे इधर आपसे बफर स्लाइड मिलता है ताल मानते तो ये पिक का तो सब ब्रिक के जा रहे 